us uh, noun under noun we are going to have a discussion on countable nouns and uncountable nouns uh, first you should understand what is countable and then uncountable okay countable noun ngiradhu ungalku theriyum ஒரு விடயத்தை நாங்கள் ஒரு பொருளை நாங்கள் சொல்லக்கில் அதில் எண்ணிக்கையை நாங்கள் வந்து எண்ணி சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு மெங்கோ எத்தனை மெங்கோ இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் வி கேன் கவுண்ட் தேம் நான் எத்தனை சொல்லி சொல்லலாம் பத்து மெங்கோ நூறு மெங்கோஸ் இந்த சொல்லி நாங்கள் சொல்லலாம் அப்போ டென் மெங்கோஸ் ஹண்ட்ரட் மெங்கோஸ்னு நாங்கள் கவுண்ட் பண்ணி சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ மெங்கோங்கிறதும் ஒரு பொருள் தான் சுகருங்கிறதும் ஒரு பொருள் தான் நான் சுகரை வந்து கவுண்ட் பண்ணலாமா இத்தனை சுகர்னு சொல்ல இயலாது ஆனால் இத்தனை கிலோ சுகர்னு சொல்லலாம் அப்போ தனிய சுகரையும் மெங்கோவையும் வச்சா கவுண்ட் பண்ணக்கில் ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு கவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி என்ன செய்யலான்னா சுகரை கவுண்ட் பண்ண இயலாது அப்போ கிலோ என்று சொல்லலாம் இத்தனை கிலோன்னு சொல்லலாம் அப்போ அதனால தான் நாங்கள் அந்த நவுனை வந்து இன்னொரு கேட்டகரிகளை கொண்டு வராங்க கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் அண்ட் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் ரைட் அப்படியான வகையை நாங்கள் உதாரணங்களாக எடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு மெங்கோ கவுண்டபிள் நவுன் சுகர் அன்கவுண்டபிள் நவுன் அதே போல் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் பாட்டில் ஆஃப் மில்க்னு வந்து வரக்கில் பாட்டில்ஸ் ஆஃப் மில்க்னு வரக்கில் அது கவுண்டபிள் எத்தனை பாட்டில்னு எண்ணலாம் ஆனால் மில்க்னு மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா அன்கவுண்டபிள் ஏன் மில்க்கை வந்து என்ன செய்யலாது கவுண்ட் பண்ண இயலாது ரைட் அப்போ கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிளை ஏன் படிக்கணுங்கிறதுக்கான ரீசன்ஸை நாங்கள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் முதலாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் லிஸ்ட் ஆஃப் நவுன்ஸ் தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் நவுன்ஸை வந்து நாங்கள் கேட்டகரைஸ் பண்ணும்போது நான் இப்போ சொன்ன உதாரணத்தை வச்சு கொண்டு நீங்கள் கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு வகையாக நாங்கள் அதை கேட்டகரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன்று என்ன கவுண்டபிள் அடுத்து அன்கவுண்டபிள் ரைட் இதில் உதாரணத்துக்கு பென் என்ன கேட்டகரியில் கொண்டு வரலாம் பென் ஒன் டூ த்ரீ இந்த கவுண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் பென் புக் கவுண்டபிள் மில்க் ஒரே வெஜிடபிள்ஸ்டகரி அன்கவுண்டபிள் நான் வெஜிடபிள்ஸில் நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணக்கில் கேபேஜ் கவுண்டபிள் தாங்குதா பிரிஞ்சால் கவுண்டபிள் அப்போ நாங்கள் ஒன்றை கேட்டகரைஸ் பண்ணக்கில் காமனாக ஜெனரைஸ் ஜெனரலாக சொல்லக்கில் அன்கவுண்டபிள் ரைட் மீட் அன்கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள் காமனாக சொல்லக்கில் அதில் வந்து மட்டன் பீஃப்னு வரக்கில் கவுண்டபிள் காஃபி அன்கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள் ஃபர்னிச்சர் முதலாவது இதில் கொஞ்சம் ரூல்ஸ் இருக்குது அன்கவுண்டபிள் தொடர்பான சில ரூல்ஸ் இருக்குது ரூல் நம்பர் ஒன் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் உதாரணத்துக்கு சுகர் மில்க் வாட்டர் இப்படியான சொற்களை நாங்கள் எடுக்கிறதுல மணி நாங்கள் அதாவது ப்ளூரல் சொல்கிறல்ல ரைட் என்னென்னு சொல்கிறோம் கூடுதலாக அன்கவுண்டபிள்ஸுக்கு ப்ளூரல்ஸ் பாதிக்கிறதில்ல உதாரணத்துக்கு மணி மணிஸ்னு சொல்கிறல்ல ரைஸ் ரைசஸ்னு சொல்கிற நாலேஜ் நாலேஜஸ்னு சொல்கிறல்ல என்னென்னு சொல்கிறேன் நாலேஜ்னு சொன்னாலே சரி அது ரைஸ்ன்னு சொன்னாலே சரி மணின்னு சொன்னாலே சரி மணிஸ்ன்னு சொல்கிறல்ல 
ரைட் அப்ப அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸுக்கு என்ன வராது ரூல் நம்பர் ஒன் ப்ளூரல்ஸ் வராது ஓகே ரூல் நம்பர் டூ அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் தொடர்பான நிலப்பாடு யூ சிங்கி உள்ள வேர்ப் வித் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வேர்ப் ரெண்டாவது வடிவம் சொல்லி நாங்க பாத்திருக்கணும் வேர்ப் சேர்க்கிற வடிவம் இந்த வடிவம் தான் எப்பயுமே அன்கவுண்டபிள்ஸ் சேர்ந்து வரும் இந்த ரைஸ் என்ன போடுவீங்க ஈஸ் போடுவீங்களா போடுவீங்களா ஈஸ் இந்த ரைஸ் ஒரு வசனத்தை நாங்க உருவாக்கும் போது அதை சிங்கியுலராக அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளும் ரெண்டாவது ரூல் அதுக்கு புளூரல் கிடையாது சிங்கியுலராக எடுத்துக்கொண்டு வசனத்தை உருவாக்கும் மூணாவது அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் சொல்றப்பா நிலப்பாடு கான் யூஸ் அதுக்கு முன்னுக்கு அ அன் பாவிக்க கூடாது அ மணி அ ரைஸ் அ நாலேஜ் என்று பாவிக்க கூடாது நாலேஜ் காமன்லி நாலேஜ் ரைஸ் இது ஒரு ரூல்ஸ் அதே போல என்னது பாவிக்கணும் என்று சொன்னா அந்த அ அன்னுக்கு பதிலாக நீங்க என்ன பாவிக்கலாம் சம் நாலேஜ் சம் மணி சம் அப்படி ரைஸ் என்று சொல்லி நீங்க என்ன செய்யலாம்டா அ அன் பாவிக்காம என்ன பாவிக்கலாம் சம் எனிங்கிற சொற்களை நீங்க பாவிக்கலாம் ரைட் இந்த சம் எனிங்கிறது இதை சொல்றது டிட்டர்மினஸ் சொல்றது இந்த டிட்டர்மினஸ் நாங்க இங்க பாவிக்கலாம் இங்க இந்த டிட்டர்மினஸ் ஆக வரக்கூடிய சொல்ல வந்து எங்க பாவிக்க மாட்டோம்னா கவுண்டபிள்ஸ் ஓட நாங்க பாவிக்க மாட்டோம் ரைட் இப்ப இங்க அன்கவுண்டபிள்ஸ் ஓட நாங்க பாவிக்கிறோம் அன் பாவிக்கிற இல்ல கவுண்டபிள்ஸ் ஓட அ அன் பாவிப்பம் அன்கவுண்டபிள்ஸ் பாவிக்க மாட்டேன் என்ன பாவிக்கலாம் Uh, lots of uh, books அப்படினு சொல்லி நீங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா countables க்கு சொல்லலாம் uncountable க்கு நாங்க many few பாவிக்காம என்ன பாவிக்கறனா much னு பாவிக்கலாம் much little lot of lots of இவ்வளவு நாங்க uncountable னு பாவிக்கலாம் அப்ப ரூல் நம்பர் 4 இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பொதுவாக uncountables நீங்க எடுக்கும்போது அது கூடுதலாக common nouns எல்லாம் uncountables க்கு வரும் abstract nouns எல்லாம் uncountables ல வரும் food items general ஆ சொல்லும் போது uncountables ல வரும் furnitures general ஆ சொல்லும் போது uncountables ல வரும் அப்ப uncountables லாக வர கூடிய சொற்களை நாம எடுத்து மாறி இருந்தால் common nouns உங்களுக்கு தெரியும் common nouns என்னன்னு சொல்லி படிச்சீங்க abstract nouns எல்லா abstract nouns உம் வந்து uncountables right உதாரணத்துக்கு actions ஐ பேஸ் பண்ணி வர abstract noun அறிக்கலாம் qualities ஐ பேஸ் பண்ணி வர action noun அறிக்கலாம் அல்லது ஸ்டேட்டை குறிக்கிற ஒரு நவுன் ஆகரிக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து அன்கவுண்டபிள்ஸ் இருக்குல்ல வரும் ஓகே ஹாப்பினஸ் கவுண்டபிளா அன்கவுண்டபிளா ஹாப்பினஸ் நிலைய குறிக்குது கவுண்டபிளா அன்கவுண்டபிளா கவுண்ட் பண்ணலாமா ஹாப்பினஸ் அன்கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள் அப்ப உதாரணத்துக்கு அதே போல மூமெண்ட் கவுண்டபிளா அன்கவுண்டபிளா அன்கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள் உதாரணத்துக்கு ஆக்ஷனை பேஸ் பண்ணிருக்குது அதே போல ஸ்டேட்டை குறிக்கிறது என்ன குவாலிட்டியை குறிக்கிறது குவாலிட்டி நாங்கள் சொல்லக்கல ஒன்ற குவாலிட்டி நாங்கள் சொல்லக்கல என்ன குட்னஸ் நல்லது என்ன அங்கே நாங்கள் கைண்ட்னஸ் கைண்ட்னஸ் வந்து எப்படியான சொல் கவுண்டபிளா அன்கவுண்டபிளா அன்கவுண்டபிள் கைண்ட்னஸ் அன்கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள் அப்போ அப்படியான அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸை வந்து நாங்கள் என்ன சேர்த்து பாவிப்போம்டா மச் ஹாப்பி ஒருமையாகவுண்டபிள் <laughs> ஸோ இதோட இந்த சப்ஜெக்ட் இது முடியுது கவுண்டபிள்ஸ்னா என்ன அன்கவுண்டபிள்ஸ்னா என்ன இந்த தொடர்பான இந்த சப்ஜெக்ட் முடியுது
Thank you.